Gaspar del Desafío 2024 dio detalles de su delicada operación. Al dar a conocer que la llevó a operarse, Gaspar, ex participante del desafío, respondió preguntas de sus seguidores y confesó cómo se siente y confesó cómo se siente tras la operación. Recientemente, Gaspar dio a conocer que tomó la decisión de pasar por el quirófano para realizarse una operación, al igual que Anamar, lo cual dividió opiniones entre los fanáticos del desafío, dado que no todos estuvieron de acuerdo con su decisión. Ante esto, algunos de los seguidores de la modelo aseguraron que no era necesario que se sometiera a ese tipo de intervención, en especial porque muchos admiraban su naturalidad, mientras que por otra parte varios recalcaron que se vería aún más bella. En medio de su recuperación, Gaspar aprovechó para responder algunas preguntas de sus fanáticos con respecto a esto, frente a lo que en principio comentó cómo lo fue en el quirófano. Me fue súper bien, yo no sentí nada, me desperté súper bien y siento que quedé muy linda, todavía soy un poco inflamada, aunque yo quisiera que no bajaran porque las vio muy bonitas. Sobre el tamaño de sus implantes, la ex participante del desafío exaltó que se puso un 270C y explicó por qué optó a hacerse esa cirugía. Me encantaban así naturales, pero siempre he querido ponerme mis topsitos o lisitas, sin preocuparme por nada. Es más por un gusto personal, siento que se ver más con armonía y la ropa se verá divina. Cuando le preguntaron por el precio de la intervención, Gaspar prefirió evitar dar una cifra, dijo cuáles eran los criterios para ella. Eso depende del paciente, lo que me costó a mí. No te va a doler a ti o a otra chica, porque todo es dependiendo del caso de sus experiencias. Asimismo contó que no le ha dolido la recuperación y que en una escala de 10 la incomodidad ha sido 3. Además Gaspar respondió si se lleva mal con un ex participante del desafío. Ante esto pues varios televidentes aún siguen con opiniones divididas con respecto a Gaspar. La ex participante habló sobre cómo su relación con los integrantes del reto 3X Rexona Clinical B Desafío en su segunda edición. Y si sí es cierto que se lleva mal con las mujeres pues surgieron estos rumores en redes. Cero, con todos tengo click y feeling. Me encanta compartir con ellos de verdad. Amé conocerlos aunque yo ya me había relacionado con Karen y Egg, aunque los participantes me cayeron muy e hicimos unos videitos. Aparte de admirarlos, me caen súper bien. Gaspar, participante del desafío, sorprendió en redes sociales al anunciar que iba a entrar al quirófano para hacerse un retoque, lo que dio a sus seguidores con varias dudas. Juliana Melissa Gaspar Marín, más conocida como Gaspar en el desafío 2024, recordada por haber sido parte del equipo Mega y por representar a esta escuadra en el desafío de capitanas contra Karen Darling y Anamar. Esta joven proveniente de, esta joven proveniente de Viter Bocaldas fue eliminada en el desafío, en el que se enfrentó con Glock y Caroline, y tuvo que decirle adiós a su sueño en el reality. Al final se fue de la ciudad de la con 17 millones 500, y en ese entonces, Julio del presente año dijo que tenía deseos de comprar una moto o un carro simplemente de viaje con su novio. Ahora, cuatro meses después de su salida, muchos aseguran que el ex desafiante quiso gastar una parte del dinero que se ganó del programa en un procedimiento estético, justamente con el mismo que operó Anamar. Mediante su cuenta de TikTok y de Instagram, Gaspar anunció que se iba a operar, pero fue el profesional que reveló su paso por el quirófano y qué se iba a hacer. En sus historias de Instagram, ante sus más de 360.000 seguidores, documentó todo lo que vio el día del procedimiento, desde que llegó a la clínica, cuando se cambió de ropa y momentos previos a la anestesia. El doctor explicó que los deseos de la paciente era sentirse mejor. En los comentarios del contenido que Gaspar publicó hay, op hay opiniones divididas, pues mientras algunos lo felicitan por hacer lo que desea para sentirse cómoda, otros se preguntan en tono burlesco si es requisito operarse al salir del desafío o la critican por no aceptarse como es. Por ahora muchos internautas esperan ansiosamente por ver los resultados de la intervención. La joven paisa publicó en un reel en su cuenta donde explicó que se realizó. Ex participante del desafío que se casó causó en vida al presumir lujos a luna de miel. ¿Cuánto gastó? Melissa Cheral, ex participante del desafío 2024, ya se encuentra disfrutando sus primeros días como esposa. La superhumana compartió cada momento de su ostentoso viaje en redes sociales. Melissa Cheral, ex participante del desafío, sigue dando de que hablar entre los fanáticos de la producción de Caracol Televisión y esta vez no necesariamente por su boda, sino por la celebración que tuvo lugar después, ya que inició oficialmente su luna de miel. La superhumana decidió de festejar esta nueva etapa de su vida haciendo un viaje por el extranjero junto al hombre con el que pretende pasar el resto de sus días. La ex participante del reality de los colombianos empacó maletas y se fue directamente a Turquía, en donde ha tenido la posibilidad de tomarse fotos en los lugares más hermosos de la región, demostrando de esta forma que disfruta mucho de conocer nuevas culturas y de visitar espacios que le permitan abrir cada vez más su mente. De acuerdo con la información que ha publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 300.000 seguidores, el tour le permite estar en lugares como las murallas de Constantinopla, la Mezquita Azul, el antiguo hipódromo romano y el Bazar de Especies. En los videos que ha posteado, se le logra observar haciendo manualidades junto a artesanas de la ciudad, recorriendo las calles y disfrutando del agua cristalina que caracteriza esta zona. Cabe aclarar que este no es el único destino que visitará la ex desafiante, pues, admit, pues admitió que sus admiradores debían estar pendientes de sus plataformas digitales para no perderse ni un solo momento de su viaje. Natalia del desafío se muestra por primera vez después de sus cirugías, así se ve. Natalia, ex participante del desafío 2024, se hizo varias modificaciones, una de estas en su rostro, por eso te contamos cómo se ve actualmente en su recuperación. Natalia tenía un gran número de miradas sobre ella después de anunciar que entraría al quirófano para realizarse algunas modificaciones. Sin embargo, 
no había dicho cuáles serían las intervenciones que se realizaría. La joven lo dio a conocer con un video en sus redes sociales en donde se le ve minutos antes de entrar a la sala de cirugía. Allí, entre bromas, asegura que estuvo seis horas bajo anestesia y al parecer todo había salido de la mejor manera. Desde entonces, no había compartido nada con su público y debido a esto, muchos le habían preguntado al respecto. Además, dividió opiniones en su decisión, ya que algunos aseguran que no necesitaba hacerse operaciones y otros la apoyan. Además, Guajira del desafío se cambió el look y en redes sociales todo tipo de comentarios. Guajira, refuerzo de que viene al desafío 2024, sorprendió a sus seguidores con un cambio en su apariencia y la llenaron de elogios, pues le recordó la final del reality. Kelly Ríos, más conocida en el desafío como Guajira, es sin lugar a dudas una de las competidoras más fuertes que pasó por la Ciudadela y en su segunda participación en el programa logró ganarse el corazón de muchos televidentes por reafirmar su espíritu aguerrido y mostrar un cambio en su personalidad. Algo que muchos colombianos destacan constantemente es la figura de la también abogada, pues es evidente su entrega y pasión por el deporte, pero también suelen halagarla por su rostro y por supuesto su cabello rizado que luce con mucho orgullo. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entregan las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor siniestralidad de las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada. A eso se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro, cuya manipulación hace en que el conductor aparte su vista del camino y se termine saliendo. Es fundamental el uso del cinturón de seguridad en todo el momento, o el casco en el caso de los motociclistas, así como llevar el equipo de carretera básico, con un gato que tenga capacidad suficiente para elevar el vehículo, cruceta, dos señales reflectivas en forma de triángulo, extintor, botiquín de primeros auxilios, dos tacos de bloqueo, caja de herramientas, llanta de repuestos y una linterna. No se recomienda la ingesta de una comida abundante antes de emprender el viaje, aunque sí tomar bebidas como el café. Además, realizar pausas cada dos horas para evitar el cansancio, los microsueños y el entumecimiento de brazos y piernas. Esta noticia es realmente lamentable. Pasen sus almas y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. No olvidemos tener precaución al volante, porque no solo está en juego nuestras vidas, sino también la de los demás. Sismo de magnitud 4,5 se registró en las últimas horas en la costa caribe. El movimiento telúrico se sintió en varias ciudades de la costa colombiana. En las últimas horas, los habitantes de Ciénaga Magdalena fueron sacudidos en sus propias camas. Se convirtió en el epicentro de un temblor que afectó a diversas zonas de la región. De acuerdo a la cuenta de Twitter del Servicio Geológico Colombiano, el evento telúrico fue de magnitud 4,5. Según los primeros reportes, el movimiento telúrico se registró a su poca profundidad, pero se sintió con bastante.